లాక్డౌన్ సమయంలో కావాల్సినంత తీరిక లభించడం వల్ల నా గ్రంథాలయంలో నేను నా పుస్తకాలను సర్దుకుంటూ ఏ పుస్తకం చదవాలని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో నేను నా వృత్తిపరంగా నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో అప్పుడప్పుడు రాసిన కొటేషన్లు గొప్పవారి మాటల నుంచి రాసిన కొటేషన్లు పుస్తకం ఒకటి లభించింది ఆ పుస్తకంలో రాసిన ఆలోచనలు కొటేషన్స్ ప్రవచకులు ఇతరులు చెప్పని అంశాలు అవి ఉంటాయి కొన్ని చాలా వరకు అది ఇందులో కొన్ని ప్రవచకులు కూడా చెప్పే ఉంటారు వారిని నేను కించపరిచే ఉద్దేశంతో కానీ మరో ఉద్దేశంతో కానీ ఈ వీడియో చేయటం లేదు వారిని గౌరవిస్తూనే వారు చెప్పని కోణాలను నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇది నా మాటల్లో కాదు ఈ ప్రముఖుల మాటల్లో ప్రముఖుల మాటల్లో ఇప్పుడు స్టీఫెన్ హాకింగ్ గురించి మన అందరికీ తెలుసు ఆయన చెప్పిన మాటలను మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుందాం దెర్ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిలీజియన్ విచ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అథారిటీ అండ్ సైన్స్ విచ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ రీజన్ సైన్స్ విల్ విన్ బికాజ్ ఇట్ వర్క్స్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇది మన అందరూ తెలుసుకోవాలి దెర్ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిలీజియన్ విచ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అథారిటీ అండ్ సైన్స్ విచ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ రీజన్ సైన్స్ విల్ విన్ బికాజ్ ఇట్ వర్క్స్ అలాగే సంత్ కబీర్ చెప్పిన మాట కూడా ఒకటి మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుందాం రాతిని పూజించడం వల్ల పరమాత్మను పొందగలిగినట్లయితే నేను పర్వతాన్ని పూజించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ ఈ పనికి ప్రజల ఆకలి తీర్చే ధాన్యం విసరటానికి ఉపయోగించే తిరగలి రాయి మేలేము ఆయన ఎంత తీవ్రమైన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడో చూడండి రాతిని పూజించడం వలన పరమాత్మను పొందగలిగినట్లయితే నేను పర్వతాన్ని పూజించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ ఈ పనికి ప్రజలు ఆకలి తీర్చే ధాన్యం విసరటానికి ఉపయోగించే తిరగలి రాయి మేలేము అంటాడు సంత కబీర్ అంటే మనలో కొంతమంది ఇలాంటి అభిప్రాయాలను జీర్ణించుకోలేదు ఎవరి విశ్వాసాలు వారివి ఎవరిని విశ్వస ఎవరి విశ్వాసాలను విమర్శించకుండానే ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన ధోరణి కూడా ఉన్నదని మనం చేసే మనం రోజు చేసే ఆచరణలో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నాయేమో సరిదిద్దుకోవటానికి అలాగే బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ రీజన్ హాకింగ్ చెప్పినట్లు మనం చేయొచ్చేమో ఆలోచించుకోండి అలాగే రామచంద్ర మిషన్ స్టార్ట్ చేసిన శ్రీరామచంద్రజీ కొన్ని కొన్ని విశిష్టమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు ఆయన కూడా గొప్ప ఆలోచన పరుడు ఆయన అభిప్రాయాలు కూడా తెలుసుకోవటాన్ని ప్రయత్నిద్దాం కేవలం పవిత్ర గ్రంథాలు చదివి నేర్చుకున్న ఆచార్యులు యథాతథంగా స్థూల భావాన్ని అమాయక ప్రజలకు బోధించి వారికి తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగించారు ఇది మనసు యొక్క విచక్షణాశక్తిని నాశనం చేస్తుంది ఇట్టి ఘోరమైన స్థితిని పెంపొందించుకున్న వారు శాశ్వతంగా పతనమైనట్లే ఈ అభిప్రాయాలను జీర్ణించుకోవటం కొంచెం కష్టమవుతుంది అయినా శ్రీరామచంద్రజీ ఇలాంటి ఆలోచన పరుడు ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు కాబట్టి ఇందులో ఏమన్నా నిజం ఉన్నదేమో ఆలో ఆలోచించుకుందాం కేవలం పవిత్ర గ్రంథాలు చదివి నేర్చుకున్న ఆచార్యులు యథాతథంగా స్థూల భావాన్ని అమాయక ప్రజలకు బోధించి వారికి తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగించారు ఈ మనసు ఇది మనసు యొక్క విచక్షణాశక్తిని నాశనం చేస్తుంది ఇట్టి ఘోరమైన స్థితిని పెంపొందించుకున్న వారు శాశ్వతంగా పతనమైనట్లే అలాగే ఇంకొక అభిప్రాయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుందాం సంకీర్తన పరుల గానము వ్యాధిగ్రస్తుని మూల్గుల వలె తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కలిగించడం తప్ప బాధల నుంచి మాత్రం విముక్తి చేయదు సంకీర్తన పరుల గానము వ్యాధిగ్రస్తుని మూల్గుల వలె తాత్కాలిక ఉపశమనం కలిగించడం తప్ప బాధల నుంచి మాత్రం విముక్తి చేయదు అలాగే ఇంకొక అభిప్రాయం మంచి సాధనల ఫలితముగా సహజంగా ప్రశాంతత మనోనిచ్చలత నిరాడంబరత తేలికతనం కలగాలి ఆ విధంగా జరుగని నాడు మీరు తప్పుదారిన పయనిస్తున్నారని మీకు లభించే శిక్షణలో దోషముందని మీరు నిశ్చయముగా అనుకోవచ్చును అంటాడు రామచంద్రజీ మరోసారి చెప్తానండి మంచి సాధనల ఫలితంగా సహజంగా ప్రశాంతత మనోనిచ్చలత నిరాడంబరత తేలికతనం కలగాలి ఆ విధంగా జరగని నాడు మీరు తప్పుదారిన పయనిస్తున్నారని మీకు లభించే శిక్షణలో దోషం దోషమున్నదని మీరు నిశ్చయముగా అనుకోవచ్చును అలాగే ఇంకొక అభిప్రాయాన్ని చెప్తాం గృహ గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఆధ్యాత్మికోన్నతి పొందుట సాధ్యము కాదన్నది తప్పుడు అభిప్రాయము అంటే మనము మనకు చాతుర్వే నాలుగు దశల సంసారం ఉంది కదా బ్రహ్మచర్యము 
వివాహము వానప్రస్థము అలాగే సన్యాసం అనేది గృహస్థాశ్రమంలో కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత పొందడం సాధ్యమేదని శ్రీరామచంద్రజీ విశ్వసించారు పలుమార్లు గంగా స్నానము పిండి గుళికలకు చేపలకు తినిపించటము ధర్మ గ్రంథాలు మరల మరల పఠించటము అల్పకార్యాలు అని ఆయన అభిప్రాయం దీనికంటే మానవ సేవ చేయటం ఉత్తమని ఆయన అభిప్రాయం ఆ అభిప్రాయాన్ని మనం గౌరవించవచ్చు గౌరవించకపోవచ్చు అది ఎవరి విశ్వాసం వారి పలుసార్లు గంగా స్నానము పిండి గుళికలను చేపలకు తినిపించటము ధర్మ గ్రంథాలు మరల మరల పఠించటము అల్పకార్యాలు అంటాడు అలాగే అతి పురాతనమైన విధానమని భావించిన ఒక్క కారణం వలనే ఏ విధానాన్ని అనుసరించవద్దు మారుతున్న నేటి ప్రపంచానికి సమాజానికి ఆ విధానం నిరుపయోగం కావచ్చు బహుళ జనాదరణ పొందిన విధానమని వాటిని అనుసరించవద్దు ఎక్కువ మంది ఈ విధానం అనుసరించడంలో పొరపాటు పడరని అనలేము ఎంత రేషనలిస్టిక్గా ఆలోచించారో చూడండి అతి పురాతనమైన విధానమని భావించిన ఒక్క కారణం వలనే ఏ విధానాన్ని అనుసరించవద్దు మారుతున్న నేటి ప్రపంచానికి సమాజానికి ఆ విధానం నిరుపయోగం కావచ్చు బౌళ జనాదరణ పొందిన విధానమని దానిని అనుసరించవద్దు ఎక్కువ మంది ఈ విధానమును అనుసరించడంలో పొరపాటు పడరని కూడా అనుకోవద్దు అని ఆయన పేర్కొంటారు అలాగే స్వేచ్ఛ మార్గంలో మానవుడిని నడిపించడానికి మతం ఒక ప్రాథమిక దశ మతం అంతమైనప్పుడు ఆధ్యాత్మికత ఆరంభం అవుతుంది ఆధ్యాత్మికత అంతమైనప్పుడు సత్యతత్వము అది అంతమైనప్పుడు నిజమైన ఆనందము మొదలవుతాయి అంటే ఈ ఫిలాసఫీని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం సమయాన్ని వెచ్చించి ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది స్వేచ్ఛ మార్గంలో మానవుడిని నడిపించడానికి మతం ఒక ప్రాథమిక దశ మతం కూడా ఒకప్పుడు రెవల్యూషనరీ చేంజ్ మానవ సమాజంలో ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజ్ తర్వాత అది స్వేచ్ఛను హరించిందా లేదా అన్నది ఎవరి విశ్వాసాలు వారివి స్వేచ్ఛ మార్గంలో మానవుడిని నడిపించడానికి మతం ఒక ప్రాథమిక దశ మతం అంతమైనప్పుడు ఆధ్యాత్మికత ఆరంభం అవుతుంది ఆధ్యాత్మికత అంతమైనప్పుడు సత్యతత్వము అది అంతమైనప్పుడు నిజమైన ఆనందము మొదలవుతాయి అది రామచంద్రజీ అభిప్రాయం అలాగే ఇంకో అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకుందాం దైవం ఒక ప్రత్యేకమైన మతానికి కానీ ఒక తెగకు కానీ పరిమితుడు కాడు అతడు కొన్ని రూపాలకు పరిమితుడు కాడు కొన్ని కర్మకాండలకు లోనైన వాడు కాడు భగవంతుణ్ణి కొన్ని పురాణాల్లో కానీ శాస్త్రాల్లో కానీ వెతకలేము మనం అంతరంగంలోనే మన హృదయ లోతుల్లోనే ఆయనను వెతకాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు చర్చ్ ఇన్సైడ్ విత్న్ యూ విత్న్ యూ చేయాలనేది ఆయన అభిప్రాయం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతానండి దైవం ఒక ప్రత్యేకమైన మతానికి కానీ ఒక తెగకు కానీ పరిమితుడు కాడు అతడు కొన్ని రూపాలకు పరిమితుడు కాడు కొన్ని కర్మకాండలకు లోనైన వాడు కాడు భగవంతుణ్ణి కొన్ని పురాణాల్లో కానీ శాస్త్రాల్లో కానీ వెతకలేము కానీ అంతరంగంలోనే మన హృదయం లోతుల్లోనే ఆయన్ని వెతకాలి అది శ్రీరామచంద్రజీ అభిప్రాయం అలాగే ఇక్కడ ఒక దుష్యంతుడు శకుంతల భరతుని తీసుకొచ్చినప్పుడు దుష్యంతుడితో మాట్లాడిన మాటలు కూడా మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుందాం అది కూడా నేను నా డైరీలో రికార్డ్ చేసుకున్నాను అది మీలో కొంతమందికైనా ఆసక్తి కలిగిస్తుందని చెప్తున్నాను అంటే తెలుగులో నుతయల పూరితంబులకు నూతులు నూరిటి కంటే సత్క్రతువది మేలు సత్క్రతు శతంబు కంటే ఒక బావి మేలు అనే ఒక పద్యం నన్నయ్య గారు రాసిన పద్యం ఉన్నది దానికి ఇంగ్లీష్లో చెప్తానండి తెలుగు కంటే ఇంగ్లీష్ బాగా అర్థమవుతుంది జనానికి ఇప్పుడు అదొక దురదృష్టకరమైన పరిణామము దానిని మనం ఆపలేము కాబట్టి కనీసం ఇంగ్లీష్లోనే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దట్ వన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఫార్చునేట్ హూ లిఫ్ట్స్ అప్ హిస్ చిల్డ్రన్ అండ్ గెట్స్ డర్టీ బై ద డస్ట్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ వెన్ ద చిల్డ్రన్ షో దేర్ స్మాల్ టీత్ ఇన్ ఎ స్మైల్ లిప్స్ అట్రాక్టివ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఈగర్ టు సిట్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్ చాలామందికి అర్థమైంటుంది అంటే పిల్లలు ఆడుకునే పిల్లల్ని మట్టిలో ఉన్న ఎత్తుకుని ఆడించటము బట్టలు మాసిపోయిన భరించటము అలాగే పిల్లలు నవ్వుతో ఉన్నప్పుడు వారిని పలకరించడము తన ఒడిలో కూర్చోపెట్టుకోవటం అంటే అదృష్టమైంది ఏది లేదు అని శకుంతల దుష్యంతుడితో అంటుంది అది కూడా నిజానికి ఒక సంసార జీవితంలో ఉండేవారు సంసారిక జీవితాన్ని గడిపిన వారు లేకపోతే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నవారు గమనించాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు మా జాతి సంపద ఆ జాతి సంపదను మనం చాలా జాగ్రత్తగా పెంచి పెద్ద చేసి సమాజానికి అప్పగించాలి లేకపోతే కొంతమంది వాళ్ళు పిల్లలు దైవ రూపాలు అని వాళ్ళు పెద్దలు చాలామంది చెప్తారు పిల్లల్లో దైవ రూపాలు దైవం ఉంటాడు వారిని జాగ్రత్తగా వారిలో రాక్షస ప్రవృత్తి పెరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మనది అంటే మనలో కూడా రాక్షస ప్రవృత్తిని తగ్గించుకొని పిల్లల్లో ఉండే ఈ దైవత్వాన్ని పెంపొందించడానికి కృషి చేయాలి దీని గురించి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా 
చెప్పారు ఆయన తన రచనల్లో ఈ అంశాన్ని చాలా ప్రస్తావించారు ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకొచ్చిన రచనల్లో ఇది కూడా ఉన్నది గీతాంజలిలో ఈ పద్యము ఇది ఈ పద్యం యొక్క సారాంశం ఆయన చాలా చక్కగా చెప్పాడు అంటే బట్టలు శుభ్రమైన ఖరీదైన దుస్తులు ఆభరణాలు పెట్టుకుని కూర్చున్న బాలుని చూస్తే నాకు జాలేస్తుంది మట్టిలో స్వేచ్ఛగా ఆడుకునే బాలుని చూస్తే ఆనందం కలుగుతుందని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు ఆ అభిప్రాయంతో చాలామంది ఏకీభవిస్తారు కూడా ఈ ఇటువంటి ఈ అభిప్రాయాలు మీతో షేర్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో